নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকের ভিডিওতে আলোচনা করা হবে কমপ্লিটিং স্টোরি নিয়ে আজকের কমপ্লিটিং স্টোরিটির টাইটেল হচ্ছে এ সেলফিশ জায়ান্ট এর অর্থ হচ্ছে একজন স্বার্থপর দৈত্য অর্থাৎ একটি স্বার্থপর দৈত্যের গল্প আমরা ইংলিশে আজকে পড়ব ওয়ান্স দেয়ার ওজ এ সেলফিশ জায়ান্ট হু হ্যাড এ লার্জ অ্যান্ড বিউটিফুল গার্ডেন স্টোরির শুরুতেই বলা হচ্ছে এই সেলফিশ জায়ান্ট টাইটেল সম্বলিত যে স্টোরিটি রয়েছে কমপ্লিটিং স্টোরিটি রয়েছে তার প্রথম লাইনে বলা হচ্ছে যে ওয়ান্স দেয়ার ওজ এ সেলফিশ জায়ান্ট এক সময় ছিল একটি স্বার্থপর দৈত্য হু হ্যাড এ লার্জ অ্যান্ড বিউটিফুল গার্ডেন যার ছিল লার্জ অর্থ হচ্ছে বৃহৎ এবং বিউটিফুল অর্থ হচ্ছে সুন্দর যার ছিল একটি বড় এবং সুন্দর বাগান অর্থাৎ একটি স্বার্থপর দৈত্যের একটি বড় এবং সুন্দর বাগান ছিল দ্য গার্ডেন ওয়াজ ফুল অব সফট গ্রিন গ্রাস এবং বাগানটি ছিল সফট গ্রিন গ্রাস অর্থাৎ কোমল সবুজ ঘাসে ঘেরা ছিল হচ্ছে সেই বাগানটি হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার অল ওভার দ্য গ্রাস স্টুড মেনি কালারফুল ফ্লাওয়ার্স লাইক স্টার্স বলা হচ্ছে যে বাগানের এখানে সেখানে হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার বাগানের এখানে সেখানে পুরো বাগান জুড়ে যে ঘাস ছিল সেই ঘাসের উপরে সেই ঘাসের উপরে অনেক ফুল ফুটেছিল যেগুলো দেখতে তারার মতো ছিল অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে একটি স্বার্থপর দৈত্যের অনেক বড় এবং সুন্দর একটি বাগান ছিল এবং এই বাগানটি ছিল দ্য গার্ডেন অফ ফুল অফ সফট গ্রিন গ্রাস অর্থাৎ হচ্ছে কোমল সবুজ ঘাসে ঘেরা ছিল হচ্ছে বা সমৃদ্ধ ছিল হচ্ছে সেই বাগানটি এবং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার অল ওভার দ্য গ্রাস স্টুড মেনি কালারফুল ফ্লাওয়ার্স লাইক স্টার্স এবং এখানে সেখানে বাগান জুড়ে এই সবুজ ঘাসের ভিতরে অনেক ফুল ফুটেছিল যেগুলো দেখতে তারার মতো ছিল অর্থাৎ তারার মতো ফুল ফুটে জল জল করত বা চকচক করত দ্য গার্ডেন ওয়াজ এ নাইস প্লে গ্রাউন্ড ফর দ্য বিউটিফুল চিলড্রেন অর্থাৎ সুন্দর বাচ্চাদের জন্য ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য এই বাগান ছিল একটি সুন্দর খেলার জায়গা দেয়ার ওয়ার মেনি ট্রিস অ্যান্ড বার্ডস স্যাট অন দ্য ট্রিস অ্যান্ড স্যাং সুইট সংস বলা হচ্ছে যে দেয়ার ওয়ার মেনি ট্রিস অনেক গাছ ছিল যেখানে পাখিরা এসে বসত ওসব গাছের ডালে বা ওসব গাছে পাখি এসে বসত অ্যান্ড স্যাং সুইট সংস এবং মিষ্টি বা সুমধুর গান গাইত ওই বাগানের গাছে বসে অনেক পাখি এসে বসত এবং তারা সুন্দর বা মধুর গান গাইত ওয়ান ডে হোয়েন দ্য জায়ান্ট রিটার্ন একদিন যখন দত্ত ফিরল হি স দ্য চিলড্রেন ইন হিজ গার্ডেন সে দেখল যে তার বাগানে অনেক শিশুরা অনেক ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করছে হি বিকেম অ্যাংড্রি অ্যান্ড সেস দেম অ্যাওয়ায়ে এটা দেখে যে তার বাগানে যে অনেক শিশুরা এসে খেলছে অনেক ছেলেমেয়েরা এসে খেলছে এটি দেখে সে অনেক রাগান্বিত হলো কেন রাগান্বিত হলো কারণ সে হচ্ছে একজন সেলফিশ জায়ান্ট সে চায় না যে তার বাগানে এসে ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করুক এটি তার ভালো লাগে না এই জন্য হি বিকেম অ্যাংড্রি সে অনেক রাগান্বিত হলো ক্রোধান্বিত হলো অ্যান্ড চেস দেম অ্যাওয়ায় এবং তাদের সবাইকে তাড়া করলো চেস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে তাড়া করা হি বিল্ট এ হাই ওয়াল অ্যারাউন্ড দ্য গার্ডেন সে বাগানের চারদিকে একটি উঁচু দেয়াল বা উঁচু পাচিল নির্মাণ করল যাতে কেউ বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে অর্থাৎ চিলড্রেনরা এই ছেলেমেয়েরা যাতে বাইরে থেকে ভিতরে কেউ ঢুকতে না পারে বাগানে ঢুকতে না পারে এই জন্য এই উদ্দেশ্যে দ্য সেলফিশ জায়ান্ট বিল্ট এ হাই ওয়াল অ্যারাউন্ড দ্য গার্ডেন বাগানের চারপাশে উঁচু প্রাচীর তৈরি করলেন আফটার দ্য চিলড্রেন স্টপড কামিং টু দ্য চিলড্রেন গার্ডেন যখন শিশুরা বা ছেলেমেয়েরা ছোট বাচ্চারা যখন এই বাগানে আসা বন্ধ করে দিল দ্য গার্ডেন লস্ট ইটস বিউটি তখন এই বাগান তার সৌন্দর্য হারাতে বসল বা সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলল অর্থাৎ গল্পের শুরুতে বলা হচ্ছে যে এক সময় ছিল একটি সেলফিশ জায়ান্ট এবং যার ছিল একটি লার্জ অ্যান্ড বিউটিফুল গার্ডেন এবং দ্য গার্ডেন ওয়াজ ফুল অফ গ্রিন গ্রাস এবং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার ওভার দ্য গ্রাস স্টুড মেনি কালারফুল ফ্লাওয়ার্স মানে অনেক ফুল ফুটে থাকত এবং এই সৌন্দর্যের জন্য এই বাগানের সৌন্দর্যের জন্য দ্য গার্ডেন ওয়াজ এ নাইস প্লে গ্রাউন্ড ফর দ্য চিলড্রেন বাচ্চাদের জন্য ছেলেমেয়েদের জন্য এটি একটি খেলার জায়গা ছিল এবং দেয়ার ওয়ার মেনি ট্রিস অ্যান্ড 
बार्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स तो वन डे व्वेन द जयंट सॉ दिस जे हिज गार्डन इज फुल अफ चिल्ड्रेन हि बिकेम भेरि एंग्री बिकज हि वज सेल्फिश एंड हि चेस्ट देम एवाए हि बिल्ट ए हाई ऑल अराउंड द गार्डन मैंने चारपाशे प्राचीन निर्माण कर लो जाते क्यों आसते ना पारे एन किलो अर्थात प्राचीन निर्माण पर गल्पर कि हलो से हलो कि आफ्टर द चिल्ड्रेन स्टप कमिंग टू द गार्डन जो ऐले मेरा बागने आसा प्रवेश बंध कर दिल कारण सेल्फी जयंट तो चारदी के उचु प्राचीन निर्माण कर बागने प्रवेश सम्भव ना कारण तरा देल टपके भरे आसते परे ना द गार्डन लस्ट इट्स ब्यूटी तक ऐले मेरा जो बागने आसा बंद कर दिल तक यगान तर सौंदर्य हरान इट बिकेम कवार्ड उथथ स्नो एंड फ्रस्ट अर्थात हे तुषार और बरफे आवृत हो गल भरे गल हे बागानटी नो बार्डस केम टू सिंग देर और को पाखी और से गान गई आसलना आसतना अर्थात प्रथम दिखे जो बागान उन्मुक्त छो सब जो प्राचीर छा तक ऐले मेरा खेलते आसत तक फुल फुटे थकत और बागान भरे जो गाज से गाचगलोते पाखी एस बसत सैंग सूट संगस और सुंदर सुमधुर गान गई पाखिरा कितु ये प्राचीन निर्माण पर ऐले मेरा और भरे आसते परे ना एवं देखा गल ये समय फुल फुटेना यह समय स्नो और फ्रस्ट अर्थात तुषार और बरफ द्वारा आवृत हो गल बागानटी को पाखी और आसलना यह गाचे बसे सुंदर गान गार जो स्प्रिंग अज एवरी हायर चारपाशे बसंत स्प्रिंग अर्थ बसंत अर्थात बसंत ऋतु छो चारे सबखने बसंत ऋतु बाट इन द जयंट गार्डन क्यों दत्तर बागने इट ओ स्टील उन्टार क्योंकि दत्तर बागने तक चल रही शीतकाल अर्थात चारपाशे बसंत एसे गे बसंत जो एक आमेज बसंत जो सौंदर्य प्रकृतर जो नतून भावे सजा बसंत के लक्ष्य रेखे से सबखने घटल क्योंकि घटल ना शुद्ध एक जैगे व्यतिक्रम घटल एक जैगे से सेल्फिश जयंटर गार्डने कारण से तक शीतकाल चले वन मर्निंग द चिल्ड्रेन इंटार द गार्डन थ्रु ए स्म होल इन दाल एक दिन कि हल जे छोट एक गरत दिए छिद्र दिए ऐले मेरा ओ बागने प्रवेश कर लो एक सकाले एंड स्प्रिंग अरइव इन द गार्डन एट लास्ट टू एक्सप्रेस दिस हैपिनेस ऑन सींग द चिल्ड्रेन एगेन अर्थात बला हे एंड स्प्रिंग अरइव इन द गार्डन ए जो ऐले मेरा ओ प्राचीर को छिद्र दिए फाका स्थान दिए बागने प्रवेश कर लेकिन सकाल से दिन देखा गया जो स्प्रिंग अरइव मैं बसंत बागने चले चले आसल अर्थात बागने बसंत छोआ लागल एट लास्ट टू एक्सप्रेस इज हैपिनेस ऑन सी द चिल्ड्रेन एगेन अर्थात ओ शिशुर ऐले मे बागने नतून कर फिर आसा देखे तो आनंदे बसंत ऋतु ओ सेल्फी जयंटर बागने आसल द जयंट स द चिल्ड्रेन द जयंट स द चिल्ड्रेन एंड द इनभारनमेंट अब द गार्डन तक ओई दत्त ऐले मे देख लो तरह बागने ता एस एंड द इनभारनमेंट अब द गार्डन ए देख लो बागान परिवेश अर्थात ऐले मे देख लो बागान जो चारपाश से देख लो देखार पर दत्त है तो बुझते पर पर लाइने बला हे हि रियलाइज दैट हि हैड बीन सेल्फिश एंड फिल्ड सरि से तक बुझते पर रियलाइज उपलब्धि करते दत्त जो हि हैड बीन सेल्फिश जो से अनेक स्वार्थपर एंड फिल्ड सरि निजे बोधर जो से अनुतप्त बोध कर लो दुख प्रकाश कर लो जो प्राचीन निर्माण करारे जो चिल्ड्रेन एखे आसलो ना ये खूब अन्या भूल होटी बुझते पर हे सेल्फिश जयंट द ट्रीज वायर कवार्ड उथथ फ्लावार्स ए तक ओ बागान फूले भरे गल ऐले मे मुखरत ऐले मे कल कल ऐले मे खिलाधल ऐले मे उपस्थिति बागने जे बसंत एस भर कर लो अर्थात बसंत चले आसल बागने एवं चारपाश सुंदर होते लगल आबा फुल फुटते लगल बाट द जयंट स दैट ऑनलि इन ए कर्नार देर अस नो बिकज ए लिटल चाइल्ड कूडेंट क्लैम बाफ ए ट्री तक देख लो सेल्फिश जयंट लक्ष्य कर लो जो बागने सब जगह ऐले मेरा फिर आसार पर फुल फुटे अर्थात बागने पुरो स्प्रिंग बसंत जोर लेगे क्यों 
ওই দৈত্য দেখলো যে অনলি ইন এ কর্নার একটি প্রান্তে অর্থাৎ এক কোণায় বাগানের এক কোণায় দেয়ার ওয়াজ নো তখনও তুষার ছিল অর্থাৎ বাগানের সব জায়গায় বসন্ত এসে টাচ করেছে বসন্ত এসে স্পর্শ করেছে কিন্তু বাগানের একটি কোণায় তখনও স্নো বা তুষার ছিল বিকজ এ লিটল চাইল্ড কুডেন্ট ক্লাইম্ব আপ এ ট্রি কারণ একটি ছোট্ট শিশু গাছে উঠতে পারছিল না দ্য জায়ান্ট হেল্প দ্য চাইল্ড তখন এই দৈত্য ওই শিশুটিকে হেল্প করলো ওই গাছে উঠতে অ্যান্ড পুট হিম অন দ্য টপ অফ দ্য ট্রি এবং সে ওই বাচ্চাটিকে গাছের উপরে চুড়াই তুলে দিল সিন্স দেন দ্য চাইল্ড স্টপড কামিং দেয়ার অ্যান্ড দ্য জায়ান্ট অস স্যান্ড তখন থেকে দ্য চাইল্ড স্টপড কামিং দেয়ার অ্যান্ড দ্য জায়ান্ট অস হ্যাড এবং ওই ছেলে ওই শিশুটি ওই ছোট বাচ্চাটি বাগানে আসা বন্ধ করে দিল এবং হচ্ছে এই দৈত্য খুব দুঃখ প্রকাশ করলো এই জন্য অর্থাৎ খুবই মন খারাপ হলো তার যে সে আর বাগানে আসে না দ্য জায়ান্ট গ্রিউ ওল্ড অ্যান্ড ইন ওয়ান উইন্টার হি ফাউন্ড দ্য চাইল্ড এগেইন ইন ওয়ান কর্নার উইথ এ ট্রি কভার্ড উইথ ব্লসম তখন ওই যে যে শিশুটি যাকে যাকে দৈত্যটি গাছের উপর তুলে দিয়েছিল দেখা গেল যে তখন থেকে ওই বাচ্চাটা আর ওই বাগানে ফিরে আসে না মানে বাগানে বসন্ত চলে এসে সে কোনো কোথাও আর স্নো বা ফ্রস্ট নেই সব জায়গায় হচ্ছে ব্লুমিং ফ্লাওয়ার অর্থাৎ ফ্লাওয়ার ফুটে আছে চারপাশে কিন্তু ওই যে শিশুটিকে সে সাহায্য করেছিল গাছের উপরে উঠতে সেই শিশুটি আর তার বাগানে আসে না এটি দেখে ওই জায়ান্টের মন খারাপ হয় যে ওই শিশুটিকে হয়তো সে মনে মনে খোঁজে যে যে শিশুটিকে আমি হেল্প করলাম কাছের উপরে উঠতে তাকে তো আর আমার বাগানে দেখি না দ্য জায়ান্ট গ্রিউ ওল্ড এবং দৈত্যটি একসময় বৃদ্ধ হয়ে গেল তার বয়স হয়ে গেল অ্যান্ড ইন ওয়ান উইন্টার হি ফাউন্ড দ্য চাইল্ড এগেইন ইন ওয়ান কর্নার উইথ এ ট্রি কভার্ড উইথ ব্লসমস এবং বৃদ্ধ যখন ওই দৈত্য যখন বৃদ্ধ হলো ওল্ড হলো তখন ইন ওয়ান উইন্টার একদিন এক উইন্টারে এক শীতকালে হি ফাউন্ড দ্য চাইল্ড এগেইন সে আবার দেখল ওই শিশুটিকে যে শিশুটিকে সে হেল্প করেছিল গাছের উপরে উঠতে ইন ওয়ান কর্নার এক কোণায় বাগানের এক কোণায় দেখল ওই শিশুটিকে উইথ এ ট্রি কভার্ড উইথ ব্লসমস এবং এক গাছের সাথে আছে এক গাছে আছে যিনি উইথ ব্লসমস মানে যেখানে ফুল ফুটে আছে অর্থাৎ ফুল ফুটে আছে সেই গাছের পাশে দেখল ওই শিশুটিকে দ্য চাইল্ড অফ জিসাস ক্রিস্ট হু টুক দ্য জায়ান্ট টু প্যারাডাইস এই শিশুটি ছিল হচ্ছে জিসাস খ্রিস্ট বা যিশু খ্রিস্ট হু টুক দ্য জায়ান্ট টু প্যারাডাইস যিনি এই দৈত্যটিকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন অর্থাৎ এখানে এই গল্পের যে থিম এই গল্পের যে মূল বিষয়টা বোঝানো হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে এই যে সেলফিশনেস অফ এ জায়ান্ট প্রথমে একটি দত্ত সেলফিশ থাকে সে তার বাগানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এসেছে জন্য সে উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করে দেয় কিন্তু শিশুরা হচ্ছে জিসাস ক্রিস্ট এরই প্রতিনিধি বা শিশুরা হচ্ছে গডের হচ্ছে প্রতিচ্ছবি এই জন্য এই শিশুরা যখন বাগানে থাকলো যখন বাগানে আসতো বা বাগানে খেলতো তখন কিন্তু বাগানে সব সময় স্প্রিং চলে আসতো বা ফুল ফুটে থাকতো কিন্তু দেখা যায় গেলো যে শিশুরা যখন না থাকে শিশুরা যখন চলে গেল তখন বাগানে উইন্টার চলে আসলো মানে বাগানে রুক্ষতা চলে আসলো বাগানের সৌন্দর্য চলে গেল কিন্তু যখনই আবার শিশুরা ফিরে আসলো তখন বাগানে ঠিকই সৌন্দর্য আবারও ফিরে আসলো তো এক পাশে একটি শিশু একটি গাছে উঠতে পারছিল না এবং এই জন্য ওই জায়গাটাতে স্নো ছিল বা উইন্টারের একটা টাচ ছিল কিন্তু যখন এই সেলফিশ জায়ান্ট এই শিশুটিকে গাছে উঠতে সাহায্য করলো তখন দেখা গেল যে ওই জায়গাটিতেও বাগানের ওই কর্নারটিতেও আবার স্প্রিং ফিরে আসলো কিন্তু এরপর থেকে জায়ান্ট লক্ষ্য করলো যে ওই যে শিশুটিকে সে হেল্প করেছে সে আর বাগানে আসে না বাগানে সে তাকে আর দেখতে পারে না এভাবে সময় গড়িয়ে যেতে থাকে এক সময় জায়ান্ট ওল্ড হয়ে যায় বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং সে একদিন দেখতে পায় যে ওই শিশুটি যে শিশুটিকে সে অনেক আগে হেল্প করেছিল সে আবার ফিরে এসেছে তার বাগানে সে তাকে দেখতে পায় এক কর্নারে এবং এই শিশুটি ছিল হচ্ছে একজন এবং স্টোরিতে বলা হচ্ছে যে এই শিশুটি ছিল হচ্ছে জিসাস খ্রিস্ট বা শিশু খ্রিস্ট যিশু যিশু খ্রিস্ট চাইল্ডের রূপে এসেছিলেন হচ্ছে ওই জায়ান্টের বাগানে কারণ তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন তার 
এই বাচ্চাদেরকে ভালোবাসার জন্য অর্থাৎ এবং নিজের ভুল বুঝতে পারার জন্য এজন্য সে এসেছে ওই শিশুটি জিসাস খ্রিস্টের রূপ নিয়ে এসেছে অর্থাৎ শিশুর রূপ নিয়ে জিসাস খ্রিস্ট এসেছে বাগানে হু টুক দ্য জায়ান্ট টু প্যারাডাইস অর্থাৎ দৈত্যটিকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার ভালো কার কর্মের জন্য তার পূর্ণ কাজের জন্য সৎকর্মের জন্য এবং বাচ্চাদেরকে ভালোবাসার জন্য জিসাস খ্রিস্ট জায়ান্টকে প্যারাডাইসে নিয়ে যেতে এসেছেন